பகலவன் தொலைக்காட்சி உறவுகளுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நாள் நான்காம் தேதி பத்தாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக அமைய இறைவனை பிரார்த்தித்து கொண்டு இன்றைய தினசரி பத்திரிகைகளான வலம்புரி உதயர் மற்றும் தினக்குரல் பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றேன் முதலில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளை பார்த்துவிட்டு தொடர்ந்து உதயன் தினக்குரல் பத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்திருக்கலாம் முதலில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக இன பிரச்சனைக்கு தீர்வு அரசியல் அமைப்பு முன்னகர்த்தல் ஐக்கிய தேசிய அதிகார பகிர்வின் மூலம் இன பிரச்சனைக்கு தீர்வு அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட புதிய அரசியல் அமைப்பு வரைவை முன்னோக்கி கொண்டு செல்லல் ஆகியன உள்ளடங்களாக அஞ்சு யோசனைகள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விசேட மாநாட்டில் இறுகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விசேட மாநாடு கொழும்பு சுகதாச உலக உலக அரங்கில் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நேற்று இடம்பெற்றது இதன்போது கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவின் பெயரை கட்சியின் தலைவர் முன்மொழிந்தார் அதன் பின்னர் அந்த கட்சியின் பொது செயலாளர் அகிலவராஜ் காரிய வசத்தினால் மேலும் ஐந்து யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டு அவையும் ஏகமனதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது இன்றைய வலம்புரை பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து முதல் பக்க செய்திகளாக ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பில் முடிவெடுக்க சுதந்திர கட்சியின் செயற்குழு மத்தி மைத்திரி அவசர அழைப்பு சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்துக்கு அக்கட்சியின் தலைவர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவசர அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அந்த வகையில் குறித்த சந்திப்பு இன்று ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் இடம்பெறும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான நடவடிக்கைகள் இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு இடம்பெறும் கூட்டத்தின் போது இறுதி செய்யப்படும் என கட்சியின் வட்டார தகவல்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பிளவுபடுத்த ஒருபோதும் இடமளியேன் பிரதமர் ராணில் தெரிவிப்பு பிளவுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் நாங்கள் தோல்வியிட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நான் தலைவராக இருக்கும் வரை கட்சியை பிளவுபடுத்த ஒருபோதும் இடமளிக்க மாட்டேன் என பிரதமரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவருமான ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அடுத்த பொது தேர்தலில் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறுவது எமது நோக்கம் அதற்காக நாங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் ஜனாதிபதியும் அமைச்சரவையும் நாங்கள் அமைப்பதற்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் பொது தேர்தலை வெற்றி கொள்ள உறுதி கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சம்மேளனம் மற்றும் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிக்கும் விசேட கூட்டம் நேற்று சுகதாச உள்ள அரங்கில் இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது சரணடைந்த புலிகளின் தகவல்களை கோரி இராணுவத்துக்கு எதிராக முறையீடு இறுதி யுத்தத்தின் போது இராணுவத்தினிடம் சரணடைந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தொடர்பான இராணுவத்தால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு எதிராக தகவல் அறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு வில் மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விடியம் தொடர்பாக இராணுவத்தால் வழங்கப்பட்டிருந்த பதில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இல்லை என்பதால் இது தொடர்பாக தகவல் அறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு நேற்று வியாழக்கிழமை மேன்முறையீடு செய்துள்ளது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது ஞானசார தேரரை கைது செய்ய கோரி யாழில் நாளை ஆர்ப்பாட்டம் முல்லைத்தீவு நீராவியடி பிள்ளையார் கோவில் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை மீறி பௌத்த பிக்குவின் உடல் ஆலய மூன்றலில் எரிக்கப்பட்டதை கண்டித்தும் அதில் ஈடுபட்ட ஞானசார தேரர் மற்றும் அவரது குழுவினரையும் கைது செய்ய கோரி நாளை சனிக்கிழமை முற்பகல் பத்து மணியளவில் யாழ் நகரில் இடம்பெறும் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அழைப்பு விடப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவேளினை தொடர்ந்து பத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம்
தொடர்ந்து இன்றைய வலம்புரை பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்திகளாக இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண ஜனாதிபதி மைத்ரியே தடை ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா குற்றச்சாட்டு புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கி தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்சனைக்கு அதிகார பகிர்வின் மூலம் தீர்வு காண முற்பட்ட போது ஜனாதிபதி மைத்ரியே தடையாக இருந்தார் என கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன் குற்றம் சாட்டினார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் எழுபத்தி ஏழாவது மாநாடு கொழும்பு சுகதாச உள்ளக விளையாட்டரங்கில் நேற்று இடம்பெற்றது இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே விஜயகலா இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது திருமண பந்தத்தில் இணைந்த ஜோசித எதிர்கட்சி தலைவர் மகேந்த ராஜபக்சவின் இரண்டாவது மகன் ஜோசித ஜாத ராஜபக்சவின் திருமண பைபவம் நேற்று இடம்பெற்றது ஹோல்பேஸ் ஹோட்டலில் இந்த திருமண பைபவம் இடம்பெற்றது ஆனந்த ஜெயசேகரின் மகள் நீதிச மற்றும் ஜோ ஜோசித ராஜபக்ச வின் திருமண வைபவம் நேற்று வகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது முஸ்லீம் வியாபாரிகளிடையே மோதல் மூவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதி நெல்லியடி பொதுச் சந்தையில் உள்ள முஸ்லீம் வியாபாரிகளிடையே ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவம் ஒன்றில் காயமடைந்த மூவர் பருத்துறை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் உலக பக்க செய்திகளாக பெருவில் கோர விபத்து முப்பது பேர் உயிரிழப்பு பெருவில் இடம்பெற்ற கோர விபத்தில் முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற நேற்றைய தினம் ஹெஸ்கோ நகர் நோக்கி பயணித்த பேருந்து ஒன்றி இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளானது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது உலக போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் எழுவர் உயிரிழப்பு இரண்டாம் உலக போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட அமெரிக்க விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் எழுவர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவின் வின்சார்ட் லோக்கில் உள்ள பிரிட்லே சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து இரண்டாம் உலக போர் காலத்துக்கான விமானம் போயிங் பி பதினேழு ரக விமானம் நேற்று முன்தினம் புதன்கிழமை பதிமூன்று பேருடன் பயணத்தை ஆரம்பித்து சில மணி நேரத்துக்குள் விபத்துக்குள் உள்ளாகியமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் உலக பக்க செய்திகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இறுதி பக்க செய்திகளாக கல்வி சமூகம் ஓரங்கட்டப்பட்ட துப்பாக்கிய நிலை நல்லாட்சியை நிலை நிறுத்துபவர்கள் மீது அங்கியின் எம்பி விசனம் தர மூன்று அதிபர் சேவை நியமனத்துக்காக கல்வி அமைச்சால் நாடலாவிய ரீதியில் நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் நேர்முக தேர்வுக்கு தோற்றியோரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு நியமன ஏற்பாடுகளில் கல்வி சமூகம் ஓரங்கட்டப்பட்ட துப்பாக்கிய நிலையை நல்லாட்சி நிலை நிறுத்துபவர்களால் ஏற்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கு என் ராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது சிறுவர்களை பாதுகாப்பதற்கு நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் ஜனாதிபதியால் அங்குரார் பர்ணம் பல்வேறு காரணங்களால் அனாதரவாக சிறுவர்களின் முன்னேற்றத்துக்காக சிறுவர்களை பாதுகாப்போம் தேசிய நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் கடந்த முதலாம் தேதி அங்குரார்ப்பரணம் செய்யப்பட்டது நாட்டின் பெருமதி வாய்ந்த சிறுவர்கள் அவர்களின் எதிர்காலத்தில் நாட்டு தலைமைத்துவத்தை வழங்கி நாட்டை அபிவிருத்தியின் பால் கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் ஆவர் எனவே அனைத்து நாடுகளும் சிறுவர்களுக்காக முக்கிய முதலீடுகளை செய்கின்றன எனினும் அனைத்து சமூகங்களிலும் பல்வேறு காரணங்களால் உரிய கவனத்தை பெறாத பல சிறுவர்களுக்காகவே இந்த நிதியம் அங்குரார்பரணம் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவேளினை தொடர்ந்து பத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம்
தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக அரசமைப்பு மறுசீரமைப்புகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் ஐக்கிய தேசிய மாநாட்டில் தீர்மானம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அரசமைப்பு மறுசீரமைப்புகளை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பது என்று நேற்றைய சிறப்பு மாநாட்டில் தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றியது ஐக்கிய தேசிய கட்சி இதன் விரிவான செய்திகள் முதல் வலம்புரி பத்திரிகையில் பார்த்திருந்தோம் தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் முதல் பக்க செய்திகளாக கோத்தாவியின் குடியுரிமை மனு இன்று காலை மீள விசாரணை நாடெங்கும் பாதுகாப்பு தீவிரம் கோத்தபாய ராஜபக்சவை இலங்கை குடிமகனாக அங்கீகரிப்பதை தடுத்து உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பிக்குமாறு கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு மீதான விசாரணை இன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி வரையில் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் நாடெங்கும் பலத்த பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்னும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது இரும்பக உரிமையாளர் கொலை கோண்டாவிலில் முழு அடைப்பு வாழ்வெட்டு கும்பலின் தாக்குதலால் உயிரிழந்த இரும்பக உரிமையாளரின் இறுதி கிரிகைகள் நேற்று இடம்பெற்றன அவரது கொலையை கண்டித்தும் நீதி கோரியும் கோண்டாவில் உப்புமட பகுதியில் கடைகள் கல்வி நிலையங்கள் நேற்று மூடப்பட்டன கோண்டாவில் உப்புமட சந்தையில் அமைந்துள்ள லக்ஷ்மி இரும்பகத்தின் உரிமையாளர் கந்தையா கேதீஸ்வரன் வயது நாற்பத்தி ஏழு என்பவரே இந்த வன்முறை கும்பலில் உயிரிழந்துள்ளார் செப்டம்பர் ஆறாம் திகதி மாலை இரண்டு உந்துருளியில் வந்த கும்பல் இரும்பகத்துக்குள் புகுந்து அதன் உரிமையாளரை கண்மூடித்தனமாக தாக்கியதுடன் இரும்பகத்துக்குள் அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டு தப்பித்து சென்றமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது வடமராட்சி கிழக்கில் யானைகள் நடமாட்டம் வடமராட்சி கிழக்கு பகுதியில் அண்மை காலமாக யானைகள் நடமாட்டம் தென்படுகின்றது என்று அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் போக்கரப்பு நித்தியவட்டி புல்லாவளி ஆகிய பகுதிகளிலேயே யானைகளின் தடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பருவமளியை அடுத்து குறித்த பகுதிகளில் விவசாய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையில் மேற்படி தடங்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளமையானது அந்த பகுதி மக்களிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்கள் என்பவை எழுத்து மூல ஆவணத்துக்கு நிகரே சொல்கின்றார் அவைத்தலைவர் சி வி கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் தெளிவாக கருத்தை கூறியுள்ளார் அதாவது அரசு தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் கட்சிகள் தங்களின் தேர்தல் விஞ்ஞானத்தை வெளியிட்ட பின்னரே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமது முடிவை எடுக்கும் என கூறியுள்ளார் இதனை நான் வரவேற்கின்றேன் ஏனெனில் தேர்தல் விஞ்ஞான விஞ்ஞாபனம் கூட எழுத்து மூலமான ஆவணத்துக்கு நிகரானது என்று தெரிவித்தார் அவைத்தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேற்று நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக யாழ் போலீஸ் நிலையத்திலிருந்து சந்தேக நபர் தப்பினார் அதையடுத்து போலீஸ் நிலைய பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு போதைப் பொருள் வைத்திருந்தார் என்று குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட யாழ்ப்பாண போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சந்தேக நபர் தப்பித்து சென்றுள்ளார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பு காவல் சந்தேக நபர் தப்பித்ததை அடுத்து போலீஸ் அலுவலர்கள் இருவர் பணி இடைநீக்கம் செய்தப்பட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாண தலைமை போலீஸ் நிலையத்தின் பாதுகாப்பு நேற்று முன்தினம் தொடக்கம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு கை தொழில் உற்பத்திகள் தேசிய மட்டத்துக்கு அதிக அளவில் மாகாண தொழில்துறை அமைச்சர் தெரிவிப்பு வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த வருடத்தை விட இந்த வருடம் சிறு கை தொழில் முயற்சியாளர்களின் உற்பத்திகள் அதிக எண்ணிக்கையில் தேசிய மட்ட போட்டிக்கு தெரிவாகி உள்ளன என்று மாகாண தொழில்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தேர்தலை எதிர்கொள்ள மன்னார் தயாராக உள்ளது மாவட்ட உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார் அரசு தலை அரச தலைவர் தேர்தலில் மன்னார் மாவட்டத்தில் எண்பத்தி ஒன்பதாய் எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி மூன்று வாக்காளர்களுடன் எழுபத்தி ஆறு வாக்களிப்பு நிலையங்கள் எட்டு வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களுடன் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக உள்ளேன் என மன்னார் மாவட்ட உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் ஜெனீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கூற்றவாளர் தினம் கிளிநொச்சியில் நடந்தது தொன்னூற்றி ஏழாவது பன்னாட்டு கூற்றவாளர் தினம் கிளிநொச்சி கூட்டுறவு சங்கங்களின் ஏற்பாட்டில் கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்றது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நிபந்தனை விதிக்கவில்லை சஜித் பிரேமதாச தெரிவிப்பு தம்மை ஆதரிக்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எந்த நிபந்தனைகளையும் விதிக்கவில்லை எவரிடமிருந்தும் ஆதரவை பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க போவதில்லை இவ்வாறு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அரசு தலைவர் வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று முன்தினம் நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் விளையாட்டு பக்க செய்திகளாக இமாலய பலத்துடன் இந்திய அணி இந்திய தென் ஆப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நேற்று முன்தினம் ஆரம்பமாகியது நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது ஆரம்ப வீரர்களாக களமிறங்கிய ரோஹித் சர்மா அகர்வால் வலுவான அகர்வால் வலுவான ஓட்டங்களை பதிவு செய்தனர் நேற்று முன்தினம் நாள் முடிவில் அணி இலக்கு இழப்பு அன்றி இருநூற்றி ரெண்டு ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த போது மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது என்னும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக உதயன் பத்திரிகையின் விளையாட்டு பக்க செய்திகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவேளினை தொடர்ந்து பத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் தொடர்ந்து இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் பெயர் உத்தியோகபூர்வ பிரகடனம் பதினேழாம் தேதி விமான சேவைகள் ஆரம்பம் பலால் விமான நிலையம் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையமாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இலங்கையில் மூன்றாவது சர்வதேச விமான நிலையமாக யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் உத்தியோகபூர்வமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மட்டக்கிழப்பு மற்றும் ரத்மலான விமான நிலையங்களும் சர்வதேச விமான நிலையங்களாக தரம் உயர்த்தப்பட உள்ளன என சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதே இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து முதல் பக்க செய்திகளாக ஜனாதிபதி தேர்தலை ரத்து செய்யவும் உயர் நீதிமன்றில் மனு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான அறிவித்தல் விடுத்து வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலை செல்லுபடியற்றதாக அறிவிக்குமாறு கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது காலி மாநகர சபையின் முன்னாள் மேஜர் மெத்ரி சில்வாவு நேற்று வியாழக்கிழமை இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கோத்தா வெளிநாடு செல்ல அனுமதி சிறிலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச வெளிநாடு செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எதிர்வரும் ஒன்பதாம் திகதி முதல் பனிரெண்டாம் திகதி வரையில் வெளிநாடு சென்று மருத்துவ சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ள நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது மூவரடங்கிய விசேட மேல் நீதிமன்றம் இதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளது கோத்தபாய ராஜபக்ச சிங்கப்பூரில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வெளிநாடு செல்ல உள்ளார் கோத்தபாயாவின் கடவு சீட்டை விடுவிக்குமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக ஹேமாவை மேடைக்கு அழைத்து சஜித்தின் பெயரை அறிவித்த ரணில் சஜித் பிரேமதாசாவின் தாயார் ஹேமா பிரேமதாசாவை மேடைக்கு அழைத்து சென்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாசாவின் பெயரை கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க நேற்று வியாழக்கிழமை அறிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் நாளை பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் ஜே எஸ் ஜூலியட்